നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ആൻ ജയപ്രഭ ഇങ്ങനെ ഇത്ര രാവിലെ ഞാൻ വ്ലോഗ് എടുത്തിട്ടില്ല മീൻസ് രാവിലെ എന്നല്ല ഇപ്പോൾ ആറാറര ആയി സമയം പക്ഷേ ഈ എണീറ്റ ഉടനെ ഫസ്റ്റാണ് ഇത്രയും ആദ്യം ഒരു വ്ലോഗ് ഒന്നൊന്ന് സെറ്റ് ആവണം ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇന്നലെ രാത്രി ഫ്ലാസ്കിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചൂടുവെള്ളമാണ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഇതാണ് രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ ഞാൻ കുടിക്കുന്നത് ഇത് പണ്ട് തൊട്ടിട്ടേ ഉള്ള ശീലമാണ് രാവിലെ എണീറ്റ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് ചെറുപ്പം തൊട്ടിട്ടേ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അതിന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ശീലമാണ് ഞാൻ മാത്രം കുടിക്കുന്ന ഫ്ലാസ്ക് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വായ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുടിക്കാറുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് നമ്മളൊരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടൊരു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേക്ക് യുവർ ബെഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബെഡ്ഷീറ്റും ഇതെല്ലാം മാറ്റി നമ്മൾ രാവിലെ നീക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അലങ്കോലായിട്ട് അവർ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പകുതി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫിൻ്റെ പകുതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലവിധ മടികൾ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം പോകുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കും പിന്നെ സമയം കിട്ടില്ല പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ വീട് സൂക്ഷിക്കുന്നോ അന്ന് ആരും വരില്ല പക്ഷെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അലങ്കോലായിട്ട് ഇട്ടുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നവർ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടം ഉണ്ടാവും കാറ് ആരെങ്കിലും ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അയ്യോ ഇവരാണോ വന്നത് വീട് ഇങ്ങനെ കിടക്കണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടി അലങ്കോലത്തൊക്കെ മാറ്റി ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു കാട്ടിക്കൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മുടെ അപ്പം അത്രയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ബെഡ് മര്യാദയ്ക്ക് കിടന്ന ബെഡ് വിരിച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ് അതെൻ്റെ അമ്മയും പറയും കേട്ടോ രാവിലെ എണീറ്റ് ബെഡ് ശരിക്കും വിരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആയുസിൻ്റെ പകുതി ബെഡിൽ ഉണ്ടാവത്തെ അതൊക്കെ ചുമ്മാ അത് വൃത്തി നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി ഇടാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ഇത്ര ആൾക്കാർ പറയുന്നതല്ലേ ചെയ്തേക്കാം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്നാലും ഒരു ആവറേജ് അതൊരു മോശം പറയാത്ത വിധം വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷൻ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ടൈമും പോകും പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മടിയുമാവും ഇതാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് ചെയ്തു പോകും രാവിലെ നീറ്റ് കുടിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിന് ശേഷം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണ്ടോ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കുളിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ അച്ഛന് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് രാവിലെ നീറ്റ മസ്റ്റായിട്ട് കുളിക്കണം എന്നുള്ളത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉഴപ്പും നമ്മളെല്ലാ പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് കുളിക്കും ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരമാക്കും പിന്നെ ആ ശീലം അങ്ങോട്ട് കുറേ നാൾ തുടർന്നു എപ്പോഴും അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയുന്ന കാര്യം ഇത് അച്ഛനും നിർബന്ധമാണ് രാവിലെ ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് വരണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പം എന്തായാലും കർക്കിടക മാസം അമ്മ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഞാനൊരു എട്ടരയൊക്കെയാണ് കുളിക്കാൻ ഇപ്പം ഇന്ന് കുറച്ച് ആറര കഴിഞ്ഞു ആ ഏഴ് മണിയാവാറായി എന്തായാലും വേഗം പോയി കുളിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ആ മുടി വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുടി വെട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു സ്റ്റിഗ്മയാണ് അതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വന്നത് വേറൊരു കാര്യം കാണിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ പണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന
ഇതാണ് കാലങ്ങളായിട്ട് തലയിൽ തേക്കുന്നത് വേറെ എണ്ണ അങ്ങനെ മാറാറില്ല മറ്റേത് അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വലിയമ്മ അസലായിട്ട് എണ്ണ കാച്ചി തരുവാണ് എൻ്റെ വലിയമ്മയ്ക്ക് നല്ല മുടിയായിരുന്നു ആൾക്കാർ ഈ ഹൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ മുട്ടോളം മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പക്ഷേ അ വലിയമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന എണ്ണ തേക്ക് വെച്ച് പിന്നെ വലിയമ്മയ്ക്ക് വയ്യാതെയായി പിന്നെ അമ്മ കാച്ചി തരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഹോസ്റ്റലുകളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ തീർന്ന ചിലപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഒന്നുകിൽ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് അത് എടുത്തു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അപ്പം അമ്മ ജോലിക്ക് പോകണ്ടായിരുന്നു അമ്മ ഡോക്ടറാണ് അന്ന് അമ്മ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഗവൺമെൻറ് ഡിസ്പെൻസറി വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ നീലപ്രംഗാദിയിലേക്ക് മാറിയത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവിധ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ല ടൗണുകളിലൊക്കെ കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യവേദശാലയുടെ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവും കേരളത്തിന് പുറത്തും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇത് വാങ്ങിക്കാമല്ലോ പിന്നെ അത് നല്ല എണ്ണയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഇത് ഞാൻ തേക്കുന്ന നീലപ്രംഗാദിയുടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അതാണ് തേക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഇതിൽ ഹാപ്പിയാണ് അത്യാവശ്യം മുടി കൊഴിച്ചില്ല മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് മുടി വളരുന്നുണ്ടെന്നും കൂടിയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം വലിയ കാര്യത്തിൽ മുടിയുടെ തിക്നെസ് കുറയാണ് കാണാല് പക്ഷെ കൊഴിയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയും നമ്മുടെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്തുള്ള ഹോർമോൺ ചേഞ്ചൊക്കെ വരുമ്പോൾ മുടി കൊഴിയൂലോ ഇനി കൊഴിഞ്ഞാൽ സാരമില്ല ഒരു ദിവസം നൂറ് മുടി ഏഴുകൾ വരെ കൊഴിയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫുഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ടേക്ക് കെയറിലൂടെ ഒക്കെ മുടിയെ പരിപാലിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പണ്ടൊന്നും ഷാമ്പൂവേ തേക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല കട്ടിയുള്ള മുടിയായിരുന്നു ഇതിനേക്കാളും കട്ടിയുള്ള മുടിയായിരുന്നു അന്ന് ഓട്ടന്തുള്ളൽ കളിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊണ്ട കെട്ടും ഫീമെയിലിന് അതായത് കിരീടം വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആണുങ്ങളെ കൊണ്ടയുടെ തുണി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട തുണി വെക്കും പെൺകുട്ടികളാകുമ്പോൾ സ്വന്തം മുടി വെച്ചിട്ട് കൊണ്ട കെട്ടും അപ്പോൾ എൻ്റെ മുടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേര് പിടിക്കേണ്ടി വരും കാരണം തിക്കായിട്ട് നീളം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല തിക്കുമായിരുന്നു അവസാനം ഗീതാനന്ദ ആശാനാണ് ഓട്ടന്തുള്ളൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആശാൻ ചോദിക്കും ഇത് എന്ത് വള്ളം കുട്ടി നീ മുടിക്കട്ടെ അറിയുന്നത് അത്രയും മുടിയായിരുന്നു അവസാനം ഇപ്പം അതൊക്കെ പോയി അതത്ര ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല എനിക്ക് മുടിയുടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പൊന്നേ കരളിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുടി നോക്കുമ്പോൾ മുടിക്ക് ഒത്തിരി അഹങ്കാരം അപ്പോൾ നല്ല പൊഴിച്ചിലൊക്കെ തുടങ്ങും നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് പോയാൽ മുടിയും ഒന്ന് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് വളർന്നോളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മുടിയുടെ പൊഴിച്ചിൽ കൂടുതലായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം അതുകൊണ്ട് ആവറേജ് ആയിട്ട് പോവുക വല്യാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കരുത് എന്നാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇവരെ വഷളാക്കിയരുത് പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ആകെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോയ്സ്ചറൈസറാണ് ഇത് ഇത് ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആയിട്ട് ഇത് വിർജിൻ പ്ലസ് ആണ് ഇടയ്ക്ക് സന്ധ്യാസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വിർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുമായിരുന്നു വെളിച്ചെണ്ണ അതായത് തേങ്ങ ചിരകി തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അമ്മ വെളിച്ചെണ്ണ വീട്ടിൽ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കി തരുമായിരുന്നു അതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തന്നെ പണി ഒരു അഞ്ചു ആറോ തേങ്ങ ചിരകിയാലാണ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ എണ്ണ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇരുന്ന് ചിരകണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഹിപ്പാ മടി ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാണ് ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല സന്ധ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് അവരുടെയും നല്ലതാണ് കേട്ടോ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ അതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറ് വേറെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസറോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നല്ല മണ്ടി നല്ല ഇടയ്ക്ക് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അതായത് നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതല്ലാതെ മുഖത്ത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഒന്നാമതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഈ ചില ആളുകൾ പറയുന്ന കേൾക്കാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് അറിയില്ല ഞാനൊരു സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കറിയാത്തൊരു സോറി എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി
താളിയോ തേച്ച് കഴുകി കളയാറുണ്ട് പണ്ട് അതും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി എഴുക്കേട്ടൊക്കെ തന്നെ നടന്നിരുന്നത് പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയണില്ല കാരണം ഓരോരുത്തർ ആൾക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആ ഒരു ഇപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഈ വെന്ത വെള്ളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത മണത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല മണാണ് അപ്പൊ ഇത് ആ ബോട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു മണം വരും എന്താ രസറിയോ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് എണ്ണ മതി നീ ഒരുപാടൊന്നും തേച്ച് ഇതാക്കണ്ട ഇത് ഇത്രയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണണ്ടോ ഇത് മുഖത്ത് കഴുത്തിന് കഴിക്കും കാലിനൊക്കെ ഏകദേശം ഇത് തന്നെ മതി ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് തേക്കണ്ട ചെറിയൊരു ലെയറ് കൊടുക്കുക സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കയ്യിലെ ക്യാമറയും ഒരു കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കയ്യിൽ തവിയൊക്കെ ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നേരത്തെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ആയിപ്പോൾ ഞാൻ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ടായിരുന്നു ദോ ദോശയുടെ അത് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഷെയ്ക്ക് ആയിട്ട് പിന്നെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാക്കി വെച്ചാൽ അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് ഒരു ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വൃത്തിക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അടുക്കളയിൽ അത് അടുപ്പുമായിട്ട് അതായത് ഗ്യാസായിട്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് വയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ലൈറ്റൊന്നും പ്രശ്നമില്ലാത്തൊരു ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മറ്റേത് കൈക്കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പ
ഒന്നതായാൽ റെഡി ആവായിരിക്കും പക്ഷെ ഷേക്ക് ആവണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു ഇനിയുള്ള ഒരു ശീലം പത്രവായനയാണ് പണ്ട് രണ്ട് പത്രം വായിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ഹിന്ദു മാതൃഭൂമി വായിക്കുമായിരുന്നു ഹിന്ദു ഞാൻ മാത്രമേ വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പാലിൽ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇവിടെ ആരും വായിക്കില്ല ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ നിർത്തി അപ്പോൾ പാലിൽ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇത് തന്നെ പ്രശ്നം ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദു ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലാണ് വായിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് അത് നമ്മളിപ്പോൾ വൺ ഇയറിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ കിട്ടും കൊച്ചി എഡിഷനോ ചെന്നൈ എഡിഷനോ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന എഡിഷൻ വെച്ചാൽ മതി അവർ അത് നമുക്ക് തരും അയ്യോ ആ ചേട്ടനൊന്നും പോയില്ലേ ആ രസം ഇവിടെ രാവിലെ ഉമർത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ കോൾ വിളിക്കുമ്പോഴും രസം കാരണം ഫുള്ള് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ റോഡ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് വണ്ടി പോണ ഒച്ചയാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന ഞാൻ പറയുമ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിർത്തേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞേ ആ പത്രവായന നമ്മൾ ഡെയിലി ഞാനൊരു നാലാം ക്ലാസ് വിട്ടിട്ട് ദിവസം മുടക്കാതെ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഒരു ശീലമാണ് പത്രവായന ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല പല കിസ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ആൻസർ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചരിത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എങ്കിലും വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടമ്മയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം സ്കൂൾ കുട്ടികളാവാം ഡെയിലി ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാകാം ആരായാലും ഒരു ദിവസം ഒരു പത്രമെങ്കിലും വായിക്കണം അത് ഏതുമായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഷയിലുള്ള ഒരു പത്രം വായിക്കണം ചിലപ്പോൾ ചില പത്രങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ ചായ്വുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ സാരമില്ല ഏത് പത്രമാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അത് ഒരെണ്ണം വെച്ച് വായിക്കണം കാരണം നമ്മൾ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടാവണം ഒരു അവബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇതൊക്കെയാണ് രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ചിലപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് വായിച്ചത് മറന്നൊക്കെ പോകും സാരമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഈ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യൂസിന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അതും സാരമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഊഹ ഉണ്ടാവണം ഇനി ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന എൻ്റെ ജീവിതം ഇത്തരം ലോക സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഏകദേശ ധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം അധികവും രാവിലെ തന്നെ വായിക്കാൻ നോക്കുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി തിരക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആവായിരിക്കും എന്നാലും സാരമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പഠിക്കാനുള്ള സമയമാണ് കുറെ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അമ്മ വന്നതാണ് ജ്യൂസുമായിട്ട് അമ്മ ഇപ്പം ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പത്തര കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ജ്യൂസായിട്ട് വരും നേരത്തെ ഞാൻ താഴെ നിന്ന് കയറി വന്നപ്പോൾ എടുത്തോളാം പറഞ്ഞു പക്ഷെ കൈ ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മ എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് സന്തോഷം ഇനിയിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് പഠിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു ദിവസം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടുള്ള വ്ളോഗ് കാണിക്കാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാത്സും സയൻസും എൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഏരിയാസാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ അത്ര ഊന്നൽ കൊടുക്കാറില്ല എനിക്ക് അധികവും പ്രശ്നം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഇനി മാത്സും സയൻസും കുഴപ്പമില്ല ഞാനത് നോക്കാറേയില്ല വെറും വേറെ ഹാൻഡായിട്ടാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെയാണ് ഞാൻ പോകാറുള്ളത് അത് അങ്ങനെ അധികം തെറ്റാറില്ല മാത്സ് സയൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഈ നാല് ഏരിയ എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ചരിത്രം 
അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതൊക്കെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് കാണാം പടം പഠിച്ച് വെക്കേണ്ട സംഭവങ്ങൾ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ കാണാപ്പടം പഠിക്കാറില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല അത് ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാറുള്ളൂ ഒരുവിധ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കിട്ടാറുണ്ട് മാത്സും അതെ സയൻസും അതെ എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും എൻ്റെ ആ ഹസ്ബൻഡ് പറയാറുണ്ട് ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസിൽ പോകരുത് അതെങ്ങാനും തെറ്റിയാൽ പിന്നെ സഹിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഒരു എക്സാമിനേഷൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഉണ്ടായി ഒരു പി എസ് സിൻ്റെ ആണ് ഞാനത് സയൻസ് എഴുതിയത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അത് അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ അവർ പറയാറുണ്ട് ഓവർ കോൺഫിഡൻസിൽ പോയതുകൊണ്ടാണ് അതിനുശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാറുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ായിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നെയ്യ് ചപ്പാത്തിയുടെ ഷേപ്പ് ഒന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട നമുക്ക് കഴിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്തായാലും നമ്മൾ മുറിച്ച് കഷ്ണമായിട്ടല്ലേ കഴിക്കണം പിന്നെ ഇപ്പൊ വട്ടത്തിലായാലും എന്താ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മാത്രമായാലും എന്താ എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കറക്കിട കഞ്ഞിയാണ് ഉലുവയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള കഞ്ഞി ഈ ചപ്പാത്തി കുറച്ചൊന്ന് കരിഞ്ഞു പോയി ഇപ്പൊ അമ്മ പറയണ്ട് ഇന്ന് കഥാപ്രസംഗം പറയാതെ അതൊന്നെടുത്ത് മറിച്ചിടണ ആക്ച്വലി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കരഞ്ഞു പക്ഷെ സാരില്ല എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് കരിഞ്ഞ ചപ്പാത്തി ഇഷ്ടാണ് അമ്മ ടൗണിൽ പോയി വന്നിരുന്നേ അപ്പൊ അമ്മ കൊണ്ടുവന്ന ഇപ്പോഴും അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ നമ്മൾ ടൗണിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരുന്ന എന്താ അച്ചപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൗതുകാവില്ല കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും പൊതിയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അച്ഛൻ എപ്പോഴും എന്ന് പോയി വരുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവരായിരുന്നു അമ്മ ടൗണിൽ പോയ നാരങ്ങ മിഠായി പിന്നെ നാരങ്ങ മിഠായി അമ്മയ്ക്കാണോ ശരി പിന്നെ ഒരു പഴംപൊരി എൻ്റെ അമ്മ പഴംപൊരി അല്ലേ കോമള ബേക്കറി കുന്നംകുളത്തെ കോമലത്തെ എൻ്റെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ഐസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു പണി കിട്ടി പിന്നെ സാധാരണ ഇവിടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മൈലാഞ്ചി ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഉമ്മ നമുക്ക് കുറച്ച് മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇല തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മ അമ്മ അരച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് വിടർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത പണി ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം നാല് മണി കഴിഞ്ഞു ലഞ്ച് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം കിടന്നു ഞാൻ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ലെറ്റ് സ്റ്റോക്കിൽ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇത് തന്നെ മതിയെന്ന് ഓർത്ത് അവർക്ക് മാറാൻ മടിയാണ് അങ്ങനെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറണം മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് ഓർത്താൽ തന്നെ നമ്മൾ പകുതി ചെയ്യില്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഓർത്തു
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സമയം ഏഴു മണിയായി അച്ഛൻ ഇത്ര നേരം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയും ബിസി ആയിരുന്നു ഞാനും ബിസി ആയിരുന്നു ആരും ചായയും കാപ്പിയൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോഫി സ്പെഷ്യൽ കോഫി ഒന്നല്ല പക്ഷേ ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാപ്പി പൊടി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കോഫി വെക്കാന്ന് ഓർത്തു ാണ് പെസറട്ടു പെസറട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപയറിന്റെ ഒരു ദോശയാണ് ഈ പെസറട്ടു ഒരു സാധാരണ ദോശ അങ്ങനെയല്ല ചെറുപയറിന്റെ ദോശയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ അമ്മ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മുളപ്പിച്ച ചെറുപയറാണ് അത് നിർബന്ധമില്ല ചെറുപയറും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ അമ്മ അരി തന്നെയാണ് പച്ചരിയാണോ അമ്മേ പച്ചരിയാണ് ഇട്ടിരിക്കണെ പിന്നെ അതിൽ കടലപ്പരിപ്പ് ഇതെല്ലാം കുതിർത്തിട്ട് അരച്ചതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ഇതാണ് പെസറട്ട് ഇതൊരു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒരു തെലുങ്ക് ദോശയാണ് ഇത് വളരെ പോഷക സമൃദ് എന്താണ് പോഷക സം പോഷക എന്ത് സമൃദ്ധിയല്ലേ പോഷക സമൃദ്ധിയുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമാണ് പയറുണ്ട് അരിയുണ്ട് പരിപ്പുണ്ട് അതന്നെ പോഷക സമൃദ്ധമായ പോഷക സമ്പൂർണമായ അല്ലെ ആ ഒരു ദോശയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങ ചട്ടി ഉള്ളി ചട്ടി എന്നൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ഒരുവിധം കട്ട ച ചമ്മന്തിയാണ് അവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വീഡിയോസിലൊക്കെ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സ്ഥിരം ദോശ കഴിച്ച് മടുക്കണ ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നെയ്യല്ല അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയല്ല നല്ലെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ദോശയിൽ ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പം എന്നാലേ ആ ഒരു ഒഥൻറ്റിക് ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നാമത് ഒരു കേരള സ്റ്റൈല് വരും ഇത് ആക്ച്വലി കേരളത്തിൻ്റെ അല്ല അപ്പോൾ ഒരു നല്ലെണ്ണയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് നെയ്യുമല്ല നെയ്യ് കഴിച്ചാലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരില്ല പിന്നെ സാധാരണ ദോശ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇടാറുണ്ടല്ലോ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാക്കാറ് പക്ഷെ ഇത് ഒറ്റ സൈഡ് അത് വേവുന്നവരെ ഇരിക്കണം അതാണ് ചില ആൾക്കാർ മൈസൂർ മസാല ദോശയ്ക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചട്നി തേക്കുമല്ലോ അതേപോലെ ഈ തേങ്ങ ചട്നിക്ക് പുറമെ പുതിന കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്നി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തേക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊടി ഇടാറുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് പോലെ ചെയ്യാം എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് അടദോശ കഴിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് അടദോശ കഴിക്കണം അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇതും അതേപോലെ ഒരു വെറൈറ്റി ദോശയാണ് നന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാവേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും ഗുണം ഇത് നല്ല പോഷക സമൃദ്ധിയായിട്ടുള്ളൊരു ഭക്ഷണമാണ് സാധാരണ ദോശ കഴിച്ച് മടുക്കണവർക്കൊക്കെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്കൊന്ന് മയിലാൻ ചെയ്യണം കൈ ഇതല്ല അതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ച് ബിസിയാണ് അപ്പം ശരി ടാറ്റ ഇതാ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ ചെറുപയറിൻ്റെ ദോശ സാധാരണ ദോശ അപ്പം അവൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെയാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ അമ്മയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണത് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അമ്മയാണ് ഇതിനെ മൊത്തം ഉണ്ടാക്കി ഇതാക്കി വെച്ചിരിക്കണേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് മറിച്ച് ഇടാറില്ല ഇത് തന്നെ വെന്ത് അത് വരുന്ന ഇതിലാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ഈ ദോശയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചട്നിയാണ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കട്ട ചട്നി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ അമ്മ സാധാരണ ദോശയ്ക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെക്കണ ടൈപ്പ് ചട്നിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സവാള വെച്ചിട്ടൊരു ചട്നി അരയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതാണെങ്കിൽ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ആണ് സ്വാദുണ്ട് കാരണം ഈ ദോശയിൽ തന്നെ ഒരു എരിവും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ടേസ്റ്റിന് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് Oh,